hello students welcome to the chemistry class in this class we can discuss about the new chapter that is called as the chemical kinetics next what is the meaning of chemical kinetics answer in the definition yavrathi anta first northa hogana first one is the definition it is the branch of physical chemistry which deals with the study of rate of chemical reactions and the mechanism by which the reaction proceeds and the illian agutte yavade ondu chemical reaction antu bondaga aa ondu chemical reaction yu estu fast aga aagta ide matte adu yav ondu mechanism na follow maartta ide annodar bagge navu illi ee ondu branch alli study maartta hogtivi hagadre na rate of a chemical reaction antre yenu annodu next concept it is the change in the concentration of the reactant or product with time in which a chemical reaction proceeds and really anagutte yavade ondu reactant cons andre illi reaction antu gondaga aa ondu reaction alli eradu term irutte ondu reactant term innondu product term antu irutte hagadre illi anagutte reactant term continuously gradually kadme aagta aagta hogutte adhe riti product illi hechi aagta aagta hogutte annodu nam concept hagadre illi reactant concentration nu kadme aagta ide antandre idanna navu yav riti barithivi rate of the reaction is equal to decrease in the concentration of reactant divided by time take andre illi ಎಷ್ಟು ಇರು ಇನಿಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಇದನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೋತ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ನ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ರೇ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಗೆ ಸಿ ಎಸ್ ಟೈಟ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫೆರಿಕ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಟು ಪಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೆಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಪಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಡ್ಯಾಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಟಿ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಒನ್ ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಕೆಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಟು ಬಿ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಟ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡಾಟಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ಟೈಮ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಓವರಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಆರ್ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಪಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟು ಇದು ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವರೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಎವರೇಜ್ ತಗೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಈಗ ಬರುವುದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಫ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ಆಫ್ ಪಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಎಸ್ ಫಾಲೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಗ್ರಾಫು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕನ್ಸೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ 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 ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಟೈಮ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಮತ್ತೆ ವೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಟಾಪ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಸ್ ದ 
against concentration gives instantaneous rate and that instant of time and really yeah they want to tie yeah they want to point let what I'm a lay I want to cover a point a layer on the tangent yeah tangent you know slope together a slope in a billion and they will do instantaneous rate of a reaction and the code I live mention model that is the instantaneous rate of a reaction next to your age rate of a reaction you are the calculation model only first other first of the consider a reaction general reaction to argue the P product P P and on the one the reaction no other e reaction only your age rate of a reaction can be expressed by dividing the rate of disappearance of any of the reactants or rate of appearance of products by their respective stoichiometric coefficients shown below on the really yeah they want to react into one yeah they want to react into one daga I want to react only react and not their product and they are the you want to react in a balance my lucky and number two model to blah over and now you need to do stoichiometric terms and they are both do whether you want to react only react and in the two one thousand two one thousand there you reaction the balance model key brother on the one do number I can always do a metric term on the other who do next to I got really even the student term you mark on the average rate of the reaction now you have to be very good on the other average rate of reaction is equal to 1 minus of 1 by 2 and they 1 by 2 act for the other student term really divide model with one that is divide model to one one over one by that number on the other key multiply model makura for both other than minus one by two delta of our concentration divided by delta t which is equal to positive of delta positive plus delta of p concentration divided by delta t and the good idea very good the average rate for example reconsider for example first reaction hg plus cl2 hg cl2 in this reaction the average rate is now yeah is you really yeah there are one to one the term I live very well do the average rate of a reaction is equal to minus of delta of hg concentration divided by delta t other very well do is equal to at the one a minus of delta of cl2 concentration divided by delta t and the code of very well do at the one plus of concentration of hg cl2 divided by delta t and the very well do you know again स्टोकेमेटिक टर्म अंतर दे हिंदे वन वन मात्रे रोते थे ना इली यहाँ वो दे नंबर ना इली डिवाइड मार लेला एंड नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन सेकंड एग्जांपल टू हेच आई इट गिव्स दी हेच टू प्लस आई टू हियर वी हैव यूज़ रे टू टू इज़ द स्टोकेमेटिक टर्म अंदर इली ये वन तो रिएक्शन का बैलेंस मार ले टू वन वन तो वन टर्म ना यूज़ मार दी थी भी अगर ये एवरेज रेट ऑफ़ रिएक्शन इज़ इक्वल टू माइनस वन बाय टू डेल्टा ऑफ़ हाइड्रोजन हेचाई कंसेंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ़ डेल्टा ऑफ़ एच टू कंसेंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ़ डेल्टा ऑफ़ आई टू कंसेंट्रेशन divided by delta t and really with respect to that concentration divided by change in change in time and that itself is the average rate of a reaction and next another reaction that is n2 plus 3h2 which gives the 2nh3 for this reaction the average rate of a reaction minus of delta of n2 concentration divided by delta t or which is equal to 1 by 3 and really 1 by 3 act on the other stoichiometric term 3 is there as a close color 1 by minus of 1 by 3 into delta of h2 concentration divided by delta t which is equal to plus 1 by 2 delta of nh3 concentration divided by delta t next to example number 4 4 nh3 plus 5 o2 it gives the 4 no2 plus 6 h2 o after a रेट एवरेज रेट ऑफ़ रिएक्शन यहाँ रहती है आगे तो क्या माइनस वन बाय फोर डेल्टा ऑफ़ एनएस थ्री कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी व्हिच इज़ इक्वल टू माइनस वन बाय फाइव डेल्टा ऑफ़ वोटो कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी व्हिच इज़ इक्वल टू प्लस वन बाय फोर डेल्टा ऑफ़ यू नो ट which is equal to plus of 1 by 6 delta of H2O concentration divided by delta T. And really, yeah, there one the term I'll use, Madi Navin Madbudu. 
एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट आफ ए रियान आगदे रियान रेट मेले यहा रीति फैक्टर्स एफेक्ट मातवे अन्सेप्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग दि रेट और वेलॉसिटी आफ ए रियान आगे फस्ट फैक्टर यहाँ कॉन्संट्रेशन आफ ए रियाक्टेंट अरे वो रियाक्टेंट कॉन्संट्रेशन यी अमद कॉन्सेप्ट आगे रियाक्टेंट कॉन्संट्रेशन यहाँ रीति वेरियशन हो आ रीति रेट और वेलॉसिटी आफ ए रियान कूड़ा इले वेरियशन आगता होते सैकेंड कॉन्सेप्ट इस टेमपरेचर आट विच द रियान क्यान भी क्यारेड अरे इन रियान केमिकल रियान आगती ना थ्रोट थ्रोट रियान यूनिफार्म टेमप्रेचर मेन्टेन वेड़ी टेमपरेचर वेरियशन आगता हे रेट और वेलॉसिटी आफ द रियान आलो गोयिंग टू चेंज नेक्स्ट थर्ड वन द टईप आफ कैटलिस्ट यूज अरे इलेफरे टाइप आफ कैटलिस ना नोड़ता हमबू दट द कैटलिस्ट विच क्यान फास्टर दि रेट आर् वेलॉसिटी आफ ए रियान आर् द कैटलिस्ट विच क्यान स्लोवर दि रेट आर् वेलॉसिटी आफ ए रियान अरे इेस अपॉन दैट कैटलिस्ट द रियान क्यान भी डिपेडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट वन नेचर आफ दि रियान अरे इलेक्टेंट नेचर यहाँ Either this is the gaseous in nature, or this is the solid in nature, or this is the liquid in nature. No, do depend. I will tell you. Really, different types of nature of the reactant will affect the rate or velocity of the reaction. This is about the total rate of a reaction. Next class, we can discuss about the different and different terms of this topic. Thank you.